Добрый вечер, пани Иванова. It is my pleasure to introduce our next shortlisted book, Litsari Holodno Renesansu, Knights of the Hungry Renaissance, author Dmitro Horbachev, publisher Duch i Litera, Spirit and Letter Publishing House, Country Ukraine, Language Ukrainian. In this book, one of Ukraine's best known art historians examines the phenomenon of the Ukrainian avant garde art movement, which was brutally suppressed during the Stalinist terror in the 1930s and which the Western art world did not discover until the 1973 exhibit in London known as Tatlin's Dream. The remarkable and unique art of the Ukrainian avant-garde emerged during the relatively short period of profound historical turmoil. World War I, followed by the collapse of the Russian Tsarist Empire, the birth of the Ukrainian Republic, then the Bolshevik Revolution, the Ukrainian Soviet War, the creation of a Soviet Ukrainian Republic, and a brief period of Ukrainization and relative freedom that was followed by waves of Stalinist terror, the nightmarish man-made genocidal famine, the Holodomor, arrests, mass murders, and political repressions. The book profiles the leading artistic figures of the Ukrainian avant-garde, such as Volodymyr Tatlin, Kazimir Malevich, Alexander Arhipenko, Alexandra Exter, David Burluk, Alexander Bohomazov, and others. In keeping with Dmitro Horbachev's writing style, this book is by no means a dreary scholastic analysis, but is full of personal anecdotes and insights into the actual lives of these outstanding Ukrainian artists. The book also reminds us of the profound influence that these artists had on the future development of Ukrainian art and culture through the nonconformists of the 1960s to the leading Ukrainian artists of today. The life story of the book's author, Dmitro Horbachev, is in itself symbolic and deeply meaningful, especially today, when, we, when the world witnesses every day systematic and methodical efforts by the Russian political and military elites to destroy and erase the very concept of a distinct Ukrainian culture and identity. An ethnic Russian, born in the Ural Mountains deep in the Russian hinterland, Horbachev was a son of a prominent Bolshevik leader who had personal ties to Lenin. When in the late 1950s Dmitro Horbachev joined the staff of the National Museum of Ukrainian Art in Kiev, he quickly moved up the ranks of his career as a person who was considered by the communist regime to be its trustworthy functionary. Among other things, Horbachev was entrusted with the task of examining, examining museum's depositories and eliminating, and that means destroying, the works of art that did not conform to the official communist style of socialist realism. Horbachev recollects that brought up on Russian and Soviet stereotypes, he had at that time a condescending and even dis disdainful attitude towards Ukrainian cult art and culture. However, when he encountered, stashed away in the museum basement, the paintings of Alexander Bohomazov, Alexandra Exter, and other Ukrainian avant-garde artists, he was so deeply impressed and moved by them that from that time on, he not only did, did all he could to preserve these masterpieces of Ukrainian art from their intended destruction, but he was also instrumental in the process of making the artistic gems known outside of Ukraine in the Western world. Over time, Dmitro Gorbachev's fascination with the outstanding works of Ukrainian art inspired him to rethink his own identity instead of becoming an obedient cog in the mechanism 
of the Russian-dominated Soviet power structure, he chose to become, to become a patriot of Ukraine and one of the leading promoters of Ukrainian arts. Sadly, as a result of the ongoing Russian missile strikes on central Ukraine, Dmitry Horbachev, who recently turned 85, has had to move and seek shelter several times, hindering his ability to send us a video message. Nevertheless, despite the rolling blackouts, the author's publisher, Leonid Finberg, has sent us a greeting which we would like now to share with you. Найперше, моя подяка фонду Пітерсона за те, що організовано премію від імені фонду, літературну премію, і її можуть отримати і українські письменники, українські громадяни. Людина, яка вийшла в фінал цієї премії, є один з найвидатніших українців старшого покоління Дмитро Горбачов. Дмитро Горбачов – людина-легенда, який зберіг і зібрав для Українського національного художнього музею, але не тільки для нього, фантастичну колекцію українського авангарду. Свого часу ці твори, ці твори повинні були бути знищеними, але колективу на чолі з Дмитром Горбачовим вдалося їх вберегти, і з часом вони стали візитною карткою мистецтва України. В 60-х роках він завідував відділом охоронним фондом в Національному музеї. Це був фонд, який був абсолютно закритий, зачинений. Це був спецфонд, спецхран він називався. Там фактично знаходили заарештовані роботи. Він підняв спецхрану в зали Багамазова, Пальмова, Бурлюка, розумієте, Архіпенка, там одна була робота. Тобто він підняв абсолютно заборонені речі, імена художників, які були приречені на знищення. Ми видали декілька книжок Дмитра Омельяновича. За одну з них програмні документи художників українського авангарду автор отримав золоту медаль Академії художеств України. Так само книга його «Лицарі голодного ренесансу» – одна з найпопулярніших серед книжок останнього, останніх років, які були видані нашим видавництвом. Це розповіді про долі блискучих майстрів, які є майстри, Світового рівня художники України, художники початку 20-го століття, середини і художники 60 -тики. Зараз ми закінчуємо роботу ще над однією книгою Дмитра Горбачова. Це історія образотворчого мистецтва України від 18-го століття по сьогодення. Я певен, що ця книга буде теж мати великий успіх. І я дуже дякую журі премії Пітерсона за те, що вони визначили цю книгу і саме Дмитра Горбачова як одного з претендентів на нагороду. Те, що він зробив, це величезне. Це і осмислення історії українського мистецтва впродовж століть. Це і особливо розповіді про український авангард і український початок ХХ століття. І осмислення вже шестидесятників, тих, у кого умовно називають шестидесятників. Словом, він один з тих, хто створив і подарував нам цю чудову планету. Планету, яка називається українське мистецтво.